ng Panginoon, Purihin ng Diyos, good morning to each and every one of us. Magandang magandang umaga sa inyong lahat, kayong lahat na laging nakasubaybay dito po sa uh, TV channel ng uh, ating uh, uh, lingkod na ito. Ito po si Brother Rex America. Ito po ang uh, Takeover Holy Spirit TV channel at uh, nais ko pong mag-share sa inyo sa isang napagandang pagninilay about the Word of God. At uh, makikita po natin ang napagandang salita ng Diyos dito po sa Psalm 34 verse 15 to 18 at ang wika po ng kanyang salita. The eyes of the Lord are on the righteous and His ears are open to their cry. The face of the Lord is against those who do evil to cut off the remembrance of them from the earth. The righteous cry out, and the Lord hears and delivers them out of all their troubles. The Lord is close to those who have a broken heart and saves such as have a contrite spirit. Yan po ay mula sa Psalm 34 verse 15 to 18. Just as in Psalm 34 verse 7 pictures the angels of the Lord protecting the righteous and delivering them Now David reveals to us that the Lord himself is open to their cry. The Lord himself is open to their cry. Alam niyo po, maliit pa po akong bata ay nanaginip na ako. At ang panaginip ko o ang aking dreams ay yung ako ay makapagtapos ng aking pag-aaral. Maraming taon at maraming lumipas na mga panahon dahil mahirap lang ang buhay ng inyong lingkod na si Brother Rex. Nag-iisa lang akong lalaki sa magkakapatid. Lima kaming magkakapatid, apat ang babae. Isa lang po ako. Nag-iisa lang po ako. So, ang panaginip po ang dreams ay napakalaga sa buhay ko. Subalit sa tagal ng panahon na lumipas, ang nangyari po, hindi po ako nakapag-aral. Nakapagtapos ako ng mga certificate ng mga korso na hindi naman bachelor nakatulong sa aking pagtitrabaho at maging sa aking paglilingkod sa gawain ng Panginoon. Nakapagtapos din po ako sa mga Bible study, Bible schools. Ngunit hindi po ito bachelor, kundi sa sariling pagsisikap sa mga offer ng mga schools at offer through internet ay tayo po'y maraming natapos subalit hindi yun ang aking dream ang aking pangarap ay yung ako'y makapagtapos ng isang korso na tinatawag na bachelor yung mayroong kang unit mayroong kang na-earn na mga units mula po sa tinatawag na higher education with chat at ito nga po ang siyang naging dahilan kung bakit ako nagsishare sa inyo ngayon. Sapagat ang pangarap na dating patay na, akala ko'y wala ng pag-asa. Subalit totoong sa Diyos ay laging may pag-asa. Totoo ang sinabi ng Banalakasulatan na sinasabing, The Lord Himself is open to their cry. Narinig ng Diyos ang ating mga daing. Narinig ng Diyos ang ating mga dalangin. Narinig ng Diyos ang ating pagtangis at pag-iyak. At yan ang aking ginawa. Tunay na narinig ng Diyos ang aking hinaing. Ibinigay ng Diyos ang paglilingko dito sa El Shaddai Ministry. Di nagtagal ay nagtayo ng isang college 
ang ating servant leader. At dito na buhay muli ang pag-asa ng mga lingkod ng Diyos na tulad ko. Pumasok ako sa College of Divine Wisdom. Maraming pagtitiis, maraming trials. Subalit, hindi po tayo sumuko sapagkat mahalaga na matupad ang aking pangarap. Umabot ng limang taon bago dumating ang katuparan ang graduation day ng aking kursong Bachelor of Arts in Evangelization. Yan po ang aking major evangelization sapagkat yan po ang offered dito po sa College of Divine Wisdom. Ito'y pinagpapasalamat ko sa Diyos sapagkat sa kabila ng maraming panahon ang pangarap na dati patay na na dati hindi ko na iniisip na matutupad pa ay nangyari. Noon, idinibert ko na ang aking pangarap sa ibang vision o ibang dreams. Subalit, totoo ang sinasabi ng kanyang salita. Iba ang plano ng tao sa plano ng Diyos. Masasabi kong age doesn't matter. Sa pag-aaral mga kapatid, hindi puhad lang ang edad. Hindi puhad lang kung tayo bang po ay may matanda na. Hindi puhad lang yung tayo po ay sa palagay natin ay tayo po ay hindi naka-level na mga ka natin. Subalit, hindi po yun dahilan. It's not a matter to study, mga kapatid kay Kristo. At ito, pinagpapasalamat ko po sa Panginoon sapagkat natupad ang pangarap ko. I am now a holder of a bachelor degree. AB Evangelization and this I love my alma mater the College of Divine Wisdom and all of this I dedicate to my Lord my one and only Savior Jesus Christ of Nazareth that's right brothers and sisters let's face it the Bible declares that it is much easier and more pleasant to go to a happy party where everyone is alive and well than to a sad hospital where people are sick and dying. Remember that when God created Adam and Eve in the beginning, the human heart was neither created for nor did it need to handle sufferings. But after sin came into the world, suffering also followed. We are not exempted in sufferings. Remember, sufferings is always accompanied in our daily life. Sa buhay ng tao, hindi pwedeng ihiwalay ang sufferings. Mahalaga po, it is challenge for us that suffering is always there. Ito ang nagiging dahilan kung bakit tayo ay na-challenge, kung bakit natupad ang pangarap ko. When there are more and more sufferings, ito'y challenge para sa atin. Sabi nga sa isang kasabihan, kung may gabi, may umaga, kung may paglubog ang araw, may pagsikat. At yan ang dapat nating tingnan. Wika nga ng kanyang salita. Laging may pag-asa. At wala tayong ibang pag-asa, kundi si Jesus. I challenge you, brothers and sisters, na kapag natupad ang ating pangarap, let's share it to everybody. Let's serve God through people sapagkat mahalaga po ang paglilingkod para sa ating pong kapwa. Wika ng kanyang salita. Whatever you did to the least of your brothers or sisters, you did it unto me. 
That's why here I am. We serve to God through people. My dreams now comes true and now fulfilled. And one also by dreams is the Rexlu Care Family Foundation. Mahalaga po na sabi nga po is tayo'y naglilingkod at mayroon po tayong tinatawag na legacy. Legacy is very important as a servant of God. As leaders, legacy is very important. Kaya po, I hope that my legacy as a leader, remember life has an end. At napakalaga po na kung tayo man po ay wala na sa balat ng lupa, mayroon pa pong tuloy-tuloy na tayo'y nagagawa. At yan po ang aking dream. Pangarap, natupad ang pangarap kong magkaroon ako ng degree, magkaroon ako ng course na natapos. And thank God, because without Him, we can't do nothing. Utang natin sa Diyos ang lahat ng ito. At tunay po na ang isang pangarap pa na dapat matupad is the Rex Lucare Family Foundation. It was already there, but I need to register it. I need to have a proper papers and need to be registered in SEC, Securities and Exchange Commission. Ano-ano ba ang nais kong dalhin dito po sa Rex Lucare Family Foundation? Ano po ang advocacy na ating pong nais dalhin sa kanila? First and foremost is to care our family. To care our spiritual. To care in our physical health. Sabi nga, napakalaga ang katawan. Because our body is the temple of the spirit. Hindi ko pwedeng paghiwalayin ang spiritual sa physical. If we need food for our talks, if we need food for our soul, it's the word of God. We need a proper and right food for our physical body. At yan po ang dapat po nating tandaan. That's my first advocacy. Yung maging health conscious po ang isang pamilya. Health consciousness is very important para hindi po tayo magkasakit, para hindi po tayo napuan ng iba't ibang uri ng karamdaman. At nakapaloob po dito yung tinatawag po nating being health conscious, yung pong mahalaga yung ating katawan ay malusog. Yung hindi bumabagsak ang ating immune system upang tayo didapuan ng sakit. Wika nga, prevention is better than cure. Pangalawa po nating advocacy is yung tinatawag po nating sharing of what we have. Yung magbahagi po tayo kung ano ang mayroon tayo about our talent, about our treasure, about our time we need to share it share of what we have napakalaga po nun kaya nga po ang isang purpose din po ng ating pong channel na ito take over Holy Spirit TV channel iba't iba po ang mga playlist na nandirito po pwede kayo mamili ng inyong panunuorin mayroong healing message mayroon pong Word of God, mayroon pong blogs about business, mayroon pong mga reminders, at kung gusto naman yun ng awitan, mayroon po rin po tayong awitan dito. Mayroon din po tayong about a happy family. Iba't ibang playlist 
you can choose kung nais nyo pong manood dito po sa channel na ito. Kaya nga po, ang third advocacy po natin sa Rex Care Foundation is yung pong tinatawag na yung 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 mapag-aral natin yung mga wala. Mapag-aral po natin through this my alma mater itong College of Divine Wisdom. Nais kong mag-multiply ang inyong lingkod at magkaroon ako ng mga sponsor na makapag-aral sila sa College of Divine Wisdom. At yan po ay napakahalaga. Yung maibahagi po natin ang ating pong mga natutunan at ang ating pong mga kakayanan. Mahalaga po na tayo po ay mag-sponsor sapagkat napahaganda nawang ito ng ating servant leader. Ito pong College of Divine Wisdom. Mahalaga para sa atin. Tandaan po natin mga kapatid kay Kristo, kailangan natin ibahagi ito sa lahat. Ano po ang ating pong advocacy in Rex Lucare Family Foundation? Yung pong tinatawag na financial literacy. Ayaw po natin habang panahon na tayo po ay naghihirap. Ayaw po natin na habang panahon na ang mga tao ay nagdidildil ng asin, wika nga isang kahig, isang tuka. Nais nating ibahagis sa lahat ng ating viewers, sa lahat ng ating mga friends and members of this foundation, ang Rex Lucare Family Foundation, na tayo umulad, umangat ang buhay. Yes, ang Diyos po ang siyang nag-aangat sa buhay natin. But we need to do our part. Ano po ang part natin? Ano po ang dapat nating gawin? May bahagi ang tao para umulad ang buhay. Ibinigay na ng Diyos sa atin ang lahat. Ang talent, binigay na sa atin ang gift, ability, lahat ibinigay na sa atin but we need to do it, put it in action. And remember, that is very important, brothers and sisters. Kaya nga po, ano po ang dapat po natin gawin? Huwag tayong titigil. Huwag tayong susuko. Sabi nga, in the great messianic prophecy of Isaiah, in chapter 53, he tells us that Jesus would be a man of sorrow and acquainted with grief. Although angels might be sent to protect us from spiritual danger, the Bible reveals that the Lord himself is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in his spirit. The Spirit of the Lord is always with us. He guides us. He protects us. Yan ang iniwan sa atin ng Diyos para tayo gabayan, para matupad ang ating mga pangarap at ang lahat-lahat sa ating buhay. Jesus not only came long ago to die for our sins, that, He came to be Emmanuel. God is with us. And promised that He would be with us always to the very end of the age. Oh, what a blessed talk that the great God who created the great universe comes down to personally comport his suffering children. Brothers and sisters, God is so good. God is great. And thank God because I serve Him from the very beginning that He called me. Tinawag niya tayo, tinawag niya ako, at pinaglingkuran ko siya. Since 1986, nang tawagin ako ng Panginoon. Pangarap na patay kanyang binuhay at tinupad. 
na divert na dreams na tupad ang pangarap ang pagka-divert na tupadin at na, na ispanganak isinilang ang Rexlu Enterprises ang Rexlu Care Products na nakakatulong sa marami I always pray pinapanalangin ko po lagi at laging idinadalangin sa Diyos lahat po ng products the most important and the best ingredient ng Rex Care products is the power of prayer. Ang kapangyarihan ng panalangin. Kaya naman po, very effective ang Rex Care products. Different products na nakakatulong sa kalusugan ng marami. Hindi po yung gamot. That's only an instrument of God. That's only the contact point of our pain. Remember, only God can heal. Ang Diyos lang ang nagpapagaling. But remember, God uses an instrument. God uses those herbal products. Ginagamit ng Diyos ang mga produkto niyan. That's why, kayo pong lahat na tumatangkilik ng Rex Care products, kayo po ay nakatutulong sa mga abang lingkod. Kayo po ay nakatutulong sa mga taong na nangailangan ng suporta. Kaya nga po, sa bawat bilin nyo ng Rex Care Products, nakakatulong kayo sa ating Rex Care Family Foundation. At kaya naman po ay natutulungan din namin. Bakit? Sa bawat bilin nyo, may points kayong naiipon. 1% in 100 pesos na inyong binili. May piso kayo na naiipon. Remember, if you are a member of Rex Care, family foundation that's why it's very important mga kapatid so tandaan po natin ang katuparan ng ating mga pangarap ay tanging sa Diyos lang at wala tayong magagawa kung tayo hiwalay sa Kanya remember that word in John chapter 15 verse 5 we can't do nothing without Him and that is the powerful word our Lord Jesus Christ. May God bless you, brothers and sisters. This is Brother X America in TakeOver Holy Spirit TV channel. God bless you. I love you with the love of the Lord. I always include you in my prayers to all of you viewers. Just remember, please, please click subscribe share this message and click yung bell dyan po sa parting kanan share nyo po ibahagi ang channel na ito what channel? take over Holy Spirit TV channel all of you are always welcome in my house you are part of the family you are welcome in our store in Rex Lou Care product store and you are welcome in our office in Luar Bikutan may God bless you now and forever Amen and Amen